నెల్లూరు జిల్లాలోని అన్ని నియోజకవర్గాల సమన్వయ సమావేశాలు పూర్తి చేశామని ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అన్నారు ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు పరిశీలకులు అందరూ కలిసి నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న సమస్యలను తెలుసుకున్నామని ఇంకా ప్రజలకు ఎలాంటి సేవలు అందించాలో ఈ సమావేశాల ద్వారా ఆలోచించామని త్వరలోనే అన్ని నియోజకవర్గాల అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తామని ఆయన తెలిపారు సమీక్షా సమావేశాలు మా పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఆ సమస్యల్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటి పరిష్కార మార్గాలు కనుక్కునేందుకు ఈ యొక్క సమీక్షా సమావేశాలను నిర్వహించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అన్ని జిల్లాలని కూడా ఇదే రకంగా కవర్ చేసుకుంటూ నిన్న ఈరోజు రెండు రోజులు నెల్లూరు జిల్లా సమీక్షా సమావేశాలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహించుకోవడం జరిగింది అన్ని నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి వివిధ సమస్యల్ని ప్రత్యక్షంగా మా యొక్క గౌరవ శాసనసభ్యులు పార్లమెంటు సభ్యులు పరిశీలకులు అందరం కూడా కూర్చుని వినూత్నమైనటువంటి పద్ధతిలో గతంలో ఎన్నడూ లేనటువంటి విధంగా ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయనటువంటి విధంగా ప్రజల నుంచి నాయకుల నుంచి ద్వితీయ శ్రేణి తృతీయ శ్రేణి నాయకుల నుంచి నేరుగా సమస్యలు తెలుసుకున్నటువంటి పద్ధతి ఈరోజు పాటిస్తూ ఉన్నాం చాలా మంచి ఇన్పుట్స్ ఆబ్జర్వేషన్స్ వచ్చాయి వాటిని అన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించి సామాన్య ప్రజలకి బడుగు బలహీన వర్గాలకి మరింత ఎలా సేవ చేయాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ సమావేశాలు ప్రారంభించాం మంచి సత్ఫలితాలను ఇస్తూ ఉన్నాయి తప్పకుండా మా పార్టీ విజయం సాధిస్తుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నా నెల్లూరు పార్లమెంటుకు సంబంధించి అన్న వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్న రాబోయేటటువంటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో పార్లమెంటు లోక్సభ సభ్యునిగా పోటీ చేస్తారు మిగతా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకి కొన్నిటికి ఆ పార్టీ అధ్యక్షుల వారు ఆల్రెడీ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది మిగతా అవి కూడా రాబోయేటటువంటి కాలంలో అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకి పార్టీ అధ్యక్షుల వారు నిర్ణయం తీసుకుని మేము ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతాము అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నా ఇక పార్టీకి సంబంధించి ఇక రీసెంట్గా జరిగినటువంటి పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ తీసుకుంటే మీరు చూస్తూ ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఎలా అవినీతి కేసులో అరెస్ట్ అయ్యారు అన్నటువంటిది గతంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చెప్పేవాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గొప్ప నాయకుడనని చాలా నీతిమంతుడనని ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇండియాకి తీసుకొచ్చాడని అన్నటువంటిదని ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ నిర్మించాడనని అమరావతి నిర్మించాడనని ఈ రకంగా ప్రచారం చేసి ప్రయోజనం లేదనని ఈరోజు టీడీపీ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిందన్నటువంటి విషయం మీరు గమనించగలరు రీసెంట్గా జరిగినటువంటి పరిణామాలు తీసుకుంటే అందుకే టీడీపీ తెలుగుదేశం పార్టీ తన వ్యూహం మార్చుకున్నది అన్నటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా ఆయన ఇంత వయసు వచ్చినా కూడా యువకుడులాగా ఉన్నాడు ఆయనకన్నా శక్తిమంతుడు లేడు అన్నటువంటి టీడీపీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ల వయసు ఉన్నటువంటి ఆయన లేచే పరిస్థితిలో కూడా లేడన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించి ఆయనకి రకరకాలైనటువంటి డ్రామాలన్నీ వేస్తూ ఉన్నారు ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగలేదనని ఆయనకి స్కిన్ వ్యాధి వచ్చిందనని దురద ఉందనని ఎర్ర మచ్చలు వచ్చాయనని దోమలు కుడుతున్నాయనని ఈ రకంగా మంచినీళ్లు బాగా లేవనని ఏసీ లేదనని ఈ రకమైనటువంటి ఆరోపణలు చేస్తూ వస్తూ ఉన్నారు ఇక ఈ వ్యూహం ఈ వేడి నీళ్ల వ్యూహం అయితేనేమి దో దోమల వ్యూహం అయితేనేమి ఈ యొక్క దుద్దుల వ్యూహం అయితేనేమి ఈ యొక్క మంచినీళ్ల వ్యూహం అయితేనేమి ఏసీల వ్యూహం అయితేనేమి ఈ వ్యూహాలన్నింటినీ కూడా చూపించడానికి కొన్ని పత్రికలు కొన్ని ఛానళ్ళు అరడజను ఛానళ్ళు ఉన్నాయన్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు చంద్రబాబు నిర్దోషి అని అని కానీ వారి యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఎక్కడా కూడా నిర్దోషి అని వాళ్ళు చెప్పట్లేదు టెక్నికల్ గ్రౌండ్స్ మీదనే ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉన్నారు విచారణకు నిలబెడతాం 
ఏ శిక్ష వేసినా కూడా కోర్టులు దోషిగా నిర్ధారించి ఏ శిక్ష వేసినా కూడా మేము దానికి ముందుంటామన్నటువంటి విషయం ఎక్కడా చెప్పట్లేదు గతంలో నెల్లూరు జిల్లాలో పది స్థానాలకు పది స్థానాలు గెలుచుకున్నది ఏది ఈ యొక్క విభజనకు ముందు ఈరోజు కూడా ఇప్పుడుండేటటువంటి ఎనిమిది స్థానాలు ఏదైతే ఉన్నాయో కొత్త నెల్లూరు జిల్లాలో ఎనిమిదికి ఎనిమిది స్థానాలు గెలుచుకుంటామనని ఖచ్చితంగా ధీమాగా విశ్వాసంగా చెప్పగలం ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా ప్రజలకు సమస్యలు ఉంటాయి సమస్యలకి అభిప్రాయ అభిప్రాయ భేదాలకి భిన్నాభిప్రాయాలకి తేడా ఉంది భిన్నాభిప్రాయం అంటే నేను ఒక రకంగా చేస్తే మీరు ఒక రకంగా చేయొచ్చు ఒకే పని పనిని నేను చేసిన పని అయినా మీరు చేసిన పని అయినా కూడా ధ్యేయం ఒక్కటే అది సాధించే దాంట్లో మనం భిన్నమైనటువంటి పద్ధతులను అవలంబించవచ్చు ఒక మనిషి అన్న తర్వాత మనిషి ఆ మనిషికి భిన్నమైనటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి అన్నిటినీ అనుసంధానం చేసుకుని కలు కల్ అందరినీ కలుపుకొని పోవడమే నాయకుడి యొక్క లక్షణం మా కావలి అభ్యర్థి రామిరెడ్డి ప్రతాప్ రెడ్డికి ఆయనకు సీటు కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మ్ చేశారు మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారు తప్పకుండా ఆ సమస్యలు చిన్న చిన్న సమస్యలు ఏదైతే ఉంటాయో ఆ సమస్యలను అన్నింటినీ కూడా ఆయన అధిగమించగలరు తప్పకుండా విజయం సాధించగలరు ఆ సమస్యలను పెద్ద సమస్యలుగా మేము పరిగణించట్లేదు తప్పకుండా కావల్లో విజయం సాధిస్తాం ఒక్క ఒక్కసారి మీరు కోర్టుకు సమర్పించిన ఫైల్స్ చూడండి నేను పెట్టినటువంటి ట్వీట్ కూడా చూడండి నిన్న పదమూడు సంతకాలు పదమూడు ఫైల్స్లో పదమూడు ఆర్డర్ షీట్స్లో పదమూడు నోట్ ఫైల్స్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంతకం పెట్టారా లేదా జరిగినటువంటి మూడు వందల డెబ్భై కోట్ల కుంభకోణాన్ని ఆయన సమర్థిస్తూ నోట్ ఫైల్ రాశారా లేదా అన్నటువంటిది మీరే పరిశీలించి ఆధారాలు లేవంటే ఆ రోజు మమ్మల్ని అడగండి ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ఎవరిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి ఎవరిని ప్రశ్నించాలి ఎవరిని ప్రశ్నిస్తే మనకు ఆధారాలు వస్తాయి అన్నటువంటిది ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ డిసైడ్ చేస్తుంది ఎవరిని వన్ సిక్స్టీ వన్ కింద వన్ సిక్స్టీ సెక్షన్ కింద వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ కింద స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయాలి ఎలా చేయాలి అన్నటువంటిది ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ ప్రొరాగేటివ్ తప్పకుండా వాళ్ళు కరెక్ట్ అయినటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు ఎక్కడా పొరపాట్లు జరగట్లేదు ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేటటువంటిది మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది తప్పకుండా దోషులను శిక్షించడం జరుగుతుంది మేం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అన్నటువంటి స్లోగన్తో ముందుకెళ్తున్నాం రాష్ట్రంలో ఎన్నికలకు ముందు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చినటువంటి హామీల్లో తొంభై తొమ్మిది శాతం ఇంచుమించుగా అన్ని హామీలను నెరవేర్చాం ఇవ్వనటువంటి హామీలను కూడా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నెరవేర్చడం జరిగింది రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎనభై ఏడు శాతం హౌస్ హోల్డ్స్ ఎనభై ఏడు శాతం హౌస్ హోల్డ్స్కి సంక్షేమ పథకాల వల్లనైతేనేమి మరి ఇతర పథకాల వల్లనైతేనేమి లబ్ధి చేకూరింది ఇంచుమించుగా రెండు లక్షల అరవై వేల మంది వాలంటీర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాం సచివాలయ కన్వీనర్స్ని పార్టీ నియమించుకున్నది గృహ సారథులు ఏడు లక్షల మందిని నియమించాం వారందరికీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయం కల్పిస్తున్నాం అటు సంక్షేమ రంగంలో వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ విషయంలోనైతేనేమి సేవా రంగంలోనైతేనేమి ఈవెన్ అభివృద్ధిలో కూడా మీరందరూ ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నట్టుగా మేమందరం పారిశ్రామిక రంగంలో సేవా రంగంలో వెనకబడి లేదు రాష్ట్రం పారిశ్రామిక రంగం సేవా రంగం అన్నిటిల్లో కూడా అభివృద్ధిగా ముందుకు సాగుతూ ఉంది మా ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరంలో 
ఎన్ని సీ పోర్ట్స్ వచ్చాయి ఎన్ని ఫిషింగ్ పోర్ట్స్ వచ్చాయి ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ వచ్చాయి అన్నటువంటిది మీరే ఒక్కసారి పరిగణలోకి తీసుకోండి అన్ని రంగాల్లో కూడా అభివృద్ధి పదంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నడిపిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా గతంలో ఉన్నటువంటి నూట యాభై ఒక్క స్థానాల కన్నా ఇంకా ఎక్కువ స్థానాలే వస్తాయి కానీ తగ్గి తక్కువ స్థానాలు వచ్చేటటువంటి ప్రసక్తే లేదు అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీరొక్క విషయం ఇక్కడ గమనించాలి మద్యపానానికి సంబంధించి ప్రభుత్వానికి వస్తున్నటువంటి రెవెన్యూ గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఇంచుమించుగా పద్నాలుగు వేల కోట్లు పదివేల కోట్లు పైసలకు ఉండింది ఈరోజు మద్యపానాన్ని డిస్కరేజ్ చేస్తూ మీరు మద్యపానం సేవించొద్దు మద్యపానం చేయొద్దు అని ఒక విముఖ వ్యూహం అన్నటువంటిది మేము రూపొందించాం ఒకటి కాస్ట్లీ ఎక్కువ బ్రాండ్స్ లేకుండా చేయడం ఒక ప్రజల్లో ఒక చైతన్యాన్ని తీసుకురావడం ప్రతి దగ్గర కూడా మద్యపానం అన్నటువంటిది ఆరోగ్యం కాదు అన్నటువంటిది చెప్పడం ప్రచారం చేయడం అదేవిధంగా ప్రభుత్వానికి ఆదాయ వనరులు పెంచే దాని కార్యక్రమంలో గతం కన్నా ఇంచుమించుగా ఈరోజు రెండింతల రెవెన్యూ వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి తప్పకుండా మద్యపాన నిషేధం అన్నటువంటిది ఓవర్ నైట్ చేస్తే ఎక్కడా కూడా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా సక్సెస్ అయినటువంటి పరిస్థితి లేదు మీరు చూస్తున్నారు బీహార్లో మద్యపాన నిషేధం ఉంది గుజరాత్లో మద్యపాన నిషేధం ఉంది మీరే చెప్పండి మద్యపాన నిషేధం ఓవర్ నైట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా కూడా దాని దాని యొక్క ఫలితం ఉండదు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చేయాలి కానీ ఓవర్ నైట్ ఎవరూ చేయలేరు ముందు ప్రజల్ని చైతన్యవంతులు చేయాలి ఆ తర్వాతనే మద్యపాన నిషేధం అన్నటువంటిది చేసే అవకాశం ఉంటుంది మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయని అన్నటువంటి విషయాన్ని మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే చెప్పారు ఎక్కడ మార్పులు ఉంటాయి ఎక్కడ చేర్పులు ఉంటాయి అన్నటువంటిది రాబోయేటటువంటి కాలంలో అధ్యక్షుల వారు నిర్ణయిస్తారు అర్థమైంది కార్పొరేషన్స్కి సంబంధించి ఈ యొక్క సామాజిక వర్గ కార్పొరేషన్స్కి సంబంధించి విశాఖపట్నంలో ఒక్కొక్క సామాజిక వర్గానికి సైట్స్ని అన్నింటినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఒక్కొక్క సామాజిక వర్గానికి ఒక ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి గజాలు ఇవ్వడమా లేక ఒక మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్ కట్టి దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వెయ్యి ఒక రెండు వేల స్క్వైర్ ఫీట్ మూడు వేల స్క్వైర్ ఫీట్ ఇచ్చి కామన్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఇవ్వడమా అన్నటువంటి విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలో ఇది ఉంది తప్పకుండా దీన్ని అడ్రస్ చేయబోతున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ
Skill development scam law, Chandrava jail kill in Taravata, Ipatek Rasta Prabutum Pina, Rose Corps recommended twenty, Vimarshal Jason at twenty, Teludation Party, Pudu Chandrava Kutumanic Samaninchi, Teludation Party Naiklu, Nara Bohoneshri, Nara Lokeslu, Chandrava Ki, Arogum Bale, the Idikizel Baru, Tegeru, and a doctor Lavaru Chapkunda, Teludation Party Naiklu, or a tweetle Jestu, or a Prachar and Prabutum Pina, Tapu Prachar and Jeston, Chandrava Han Kelinch and the Prabutum Pratnistun to ఒక ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు దీనిపైన ఏ విధంగా స్పందిస్తారో మనతో పాటు మాట్లాడేందుకు ఆ పోసాని కృష్ణమర్లు ఉన్నారు ఫిల్మ్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చంద్రబాబు ఆ జుడిషియల్ రిమాండ్ లో ఉన్నారు ఆ కోర్ట్ ఆదేశాల మేరకు రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్ లో ఉన్నారు అయితే ఆయన 5 కేజీలు బరు తగ్గిపోయారు ఆయన మెడికేషన్ సరిగ్గా అందించను లేదు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం విఫలం అయింది ఆయన ఆరోగ్యం కాపాడడంలోని లోకేష్ అయితే స్టెరాయిడ్స్ కూడా ఆ ఇచ్చేస్తా ఉన్నారు ఆయనకు హాని చేయాలని చూస్తా ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఎందుకు ఈ ఆరోపణలు వాళ్ళు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు సార్ నేను ఒక 50 ఏళ్ల నుంచి భారతదేశ 